so in last class we have uh, write uh, the classical hamiltonian if my classical hamiltonian is all about p square c square plus m not square c4 suppose this is my classical hamiltonian then equivalent dirac hamiltonian can be written as that alpha c time alpha dot p plus beta m not c square so this is your dirac hamiltonian and uh, you know the value of alpha is nothing but zero sigma and sigma zero this sigma is equivalent to your poly spin matrices so i can write this alpha in this form also and my beta is equal to identity zero and minus i matrix and obviously you can write this thing in four cross four matrix also and uh, you can write all the thing in a matrix form also so today we will do the case study of a charged particle which is interacting with the electromagnetic field so it is given a uh, charge q is there and a is the vector potential so this is a and this is your vector potential and then you can uh, write your hamiltonian and that hamiltonian can be given by p minus q a upon c whole square plus m not square c4 so this is your classical hamiltonian and when this is your classical hamiltonian then obviously you can take you can write this hamiltonian as c alpha dot pi plus beta m not c square and what is pi here the pi is nothing but we can write it p minus q a upon c so this is your pi where a is your vector potential you know all this stuff a is vector potential you can write your field in term of vector potential and scalar potential into electromagnetic theory so let's try to interact a electron to your electromagnetic field and then try to see then we will try to see how the spin part will automatically come into picture so this is very interesting and uh, this is a little bit a long derivation but uh, in the examination each and every part can come can came in form of question okay so you have to practice this particular derivation yahan tak koi problem ho to aap please puch sakte ho yahan tak agar koi problem ho to everything is clear yes sir okay so what do you have to do we have to solve this equation h psi is equal to e psi for dirac particle so we are just going to solve this equation for h psi is equal to e psi where this psi can be written as chi and phi this psi can be written as chi and phi where chi and phi are the spinors so they can identified as chi and phi are spinors what are spinors bata sakte ho spinors kya hai kyunki ye sab word aapko samajh mein aana chahiye what is spinors batao what are spinors jo spin ke state ko batate hai use spinors kehte hai okay so they will just tell you all the different state of a spin so here we are going for the electron and you will see how this all thing will come into picture okay and hence we also know that this can be 2 cross 2 matrix in form of this but it can be written as a 4 cross 4 matrix so this can be also manipulated something like this okay so there is not any problem okay now let's try to write this whole thing in a matrix form so this is my hamiltonian if i am talking about dirac particle this is my hamiltonian for a free and this is this pi will take care of your a which is nothing but a vector potential so let's try to go for this so how we will write it so we can write it something e 0 0 e and yes we can write this number as a 
form of matrix. So this thing can be written as a matrix. And this value is equal to chi phi. And this h is nothing but c alpha is nothing but 0 sigma c. Sorry, we can write in matrix form. So 0 c sigma dot pi c sigma dot pi 0. And again, you can write here chi pi plus beta is your uh, uh, this matrix, identity matrix, identity and minus identity matrix. So you can write this thing as, and you can write this thing as uh, uh, m naught c square 0, 0 and minus m naught c square. And here is also chi and phi. Is this clear, hai na? Ye statement? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So let's throw us up. You have to do this calculation. Kar hai. Okay? Because in the exam, this is not a calculation, but there is no part of it. Okay? There is no part of it. And there is no part of it. Now, you can write this whole thing as. E minus M naught C square. And uh, this thing will come into this side. So we can write minus C sigma dot pi. And this thing is again in this side. So this will be minus C sigma dot pi. And uh, this thing will be come into this side. So you will get E plus M naught c square and we have to solve this particular equation we have to solve this particular equation okay so when we are going to solve this particular equation we will get two independent equation and we have to solve it simultaneously so let's try to solve it simultaneously so what you will get you will get e minus m naught c square chi minus c Sigma dot pi pi must be equal to zero. This into this, this into this. So we are getting this one. And second equation, you have minus c sigma dot pi and chi, and you have plus e plus m naught c square pi must be equal to zero. So what we are going to do, we are taking this equation first and what I can write I can write this phi is equal to c time sigma dot pi by e plus m naught square m naught c square into chi lick sakte hai na everyone yes sir lick sakte hai now here we will go for a uh, non relativistic range mein hum ja rahe hain. so when we are going for non relativistic range then i can write my total energy is equivalent to rest mass energy because we are assuming very uh, slow momentum very uh, less momentum assuming we are here so why we are into the non relativistic case us case mein jayenge, then e can be written as m naught c square Okay. Effect of momentum is very less. So this is one approximation. You have to go for this and you can write your phi as I am using this space. So I can write my phi as C time sigma dot pi by 2 time m naught C square. This can be replaced by m naught C square and this can be written like that. Okay. So this is my one expression. And now let's try to go for second ex this expression. This expression is beautiful. So you can write this E minus M naught C square chi can be written as C sigma dot pi. And uh, yes, into phi. Lick sakte na? 
देख लो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट वाले को ऐसा लिख सकते हैं एंड व्हाट विल बी ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वेलेंट व्हाट काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से जब भी आप रिलेटिविस्टिक एनर्जी को रिप्लेस करते हो सो दिस इज इक्वेलेंट टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग एज ई एस ओके सो ई एस का कैन वी रिटर्न एज सी सिग्मा डॉट पाई एंड दिस फाई आई कैन रिप्लेस इट फ्रॉम हियर सो वॉट वी कैन गेट आई कैन गेट सी स्क्वायर हियर एंड अगेन आई विल गेट सिग्मा डॉट पाई बाई टू एम नॉट सी स्क्वायर काई एंड दिस सी स्क्वायर दिस सी स्क्वायर विल कैंसिल आउट सो यू कैन सी यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन हियर आपके पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन मिल रहे हैं सो लेट्स ट्राई टू सी दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सो यू हैव दिस पर्टिकुलर थिंग सो दिस इज ई एस एंड यू हैव सिग्मा डॉट पाई ई एस इज इक्वल टू सिग्मा डॉट पाई इन टू सिग्मा डॉट पाई बाई टू एम काई and this is nothing but the kinetic energy so you have something like p square by 2m type of thing isn't it not exactly p but you have the effect of that because what is pi pi is nothing but p minus qa upon c isn't it so this is nothing but the effect of momentum you will generate a current in the direction or you in the field or in the opposite direction of field depends on what is the nature of this particular charge so this is one type of you can see this is something square by 2m type of thing is there isn't it and we have also claimed that this is nothing but my kinetic energy so let's try to see what are the different component acting in this particular kinetic energy what are these component usko zara dekhte hain yahan tak clear hai ye koi doubt hai to puch sakte ho sir hum batao sir e minus m not c square wo zero ho jayega no जीरो नहीं होगा अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा बिकॉज आई एम टेकिंग अप्रोक्सीमेटली ओके बिकॉज मोमेंटम इज वेरी लेस बहुत कम मोमेंटम मिलेगा ओके आई एम नॉट टेकिंग एक्जेक्टली आई एम नॉट सी स्क्वायर ओके है ना अदरवाइज जीरो हो जाएगा तब तो खेली खत्म है हम पार्टिकल को रोक नहीं रहे हैं बट मोर और लेस अगर दो को हम कंपेयर कर रहे हैं तो किसका इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है वो उसकी बात कर रहे हैं आर गेटिंग माई पॉइंट so this is अर देखो physics में approximation तो एक चीजें आपको करनी ही पड़ेगी because आपने अपनी theory को exactly match नहीं कर सकते हो experimental रिजल्ट से but thing is that कि जब आप उसे conclude करते हो तो वो कितना ज्यादा आपके experimental रिजल्ट से match करता है are you getting my point yes sir ये बहुत important है okay so now अगर हमने स्पिन की पढ़ाई पहले कर रखी है तो आई थिंक मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया होगा अगर नहीं भी दिया है देन प्लीज टेक टेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला अदरवाइज आपके बुकलेट में तो है ही ये सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला फॉर पॉली स्पिन मैट्रिस एक्चुअली सो इफ यू हैव सिग्मा डॉट ए एंड यू हैव सिग्मा डॉट बी इफ यू हैव दिस थिंग then what you will get you will get a dot b plus i time sigma dot a cross b so this is one of the very wonderful formula you can have for poly spin matrices okay so aap iska use bhi kar sakte ho now i can write here the whole thing as sigma dot pi into सिग्मा डॉट पाई मस्ट बी इक्वल टू दिस इज नथिंग बट पाई डॉट पाई ए एंड बी आर सेम हियर बट आई टाइम सिग्मा डॉट पाई क्रॉस पाई आपके एग्जाम में एक बार यही आ गया था वट विल बी पाई क्रॉस पाई एंड फर्स्ट ऑप्शन वॉज जीरो दिस इज नॉट अ क्लासिकल मैकेनिक्स इज एंट इट है ना सो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट वट इज पाई क्रॉस पाई so this thing is nothing but pi squares you can write it straight forward pi square so this will be 
i dot and let's try to calculate what will happen to pi cross pi so let's go for pi cross pi so this is pi cross pi ye aapke question mein tha hai na to isko main separately kar raha hu so pi cross pi is p minus q a by c cross p minus q a by c okay so we have four term p cross p is my first term the second term is q square c square a cross a okay and the third term is basically minus p and you can write q upon c here and that will be p cross a and the fourth term is minus q upon c you will get a cross p So this is very interesting. Obviously, p cross p is hundred percent zero. A cross k is hundred percent zero. Here, if we will go for this particular thing, and we know this in the electromagnetic field, that this p can be written as minus i h cut del cross a. है ना? Are you getting my point? So del cross a, or यहाँ पर आप एक assume कर सकते हो there is some ket psi. यहां पर कोई साई लगा हुआ है दैट इज वेक्टर दैट इज फील्ड थोड़ी डेल क्रॉस ए बी मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है डेल क्रॉस ए इज नथिंग बट व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ये आपको पता है एंड व्हाट विल बी ए क्रॉस पी दिस इज अ रियली बिग चैलेंज सो दिस विल बी आ क्यू अपॉन सी ए क्रॉस एंड आई कैन राइट माइनस आई एच का डेल and this del if this del will act on some vector you will get some matrix isn't it del agar scalar pe op operate kare tab to theek hai aapko pata hai kya ho jayega but if it is going to act on some vector this del operator then that will give you some type of matrix and you can see that this is nothing but del cross a is magnetic field so this value i am writing this value is minus minus plus i h cut q upon c and this value is b that is some b is just going to act on some vector that is some vector you have some column vector you have it is just operate on that particular vector but here del will when del is going to operate that vector that will give you matrix so obviously the dimensionality problem is coming here and so why we assume that this part is nothing but assume to be null vector so you can add null vector anywhere so there is not any problem so from there you can assume this is some null vector in your calculation so i can write this pi cross pi is equal to kyunki mere paas aur koi option nahi hai isko kya samjhe kis tarah se likhe So obviously आपने देखा है इन क्वांटम मैकेनिक्स वेन एवर वी डोंट नीड एनी थिंग इन आवर कैलकुलेशन देर इज समाइमेंसिटी प्रॉब्लम देर मे बी सम अदर प्रॉब्लम वॉट यू नीड यू विल जस्ट ट्राई टू नेग्लेक्ट दैट थिंग विथ एज्यूमिंग दैट थिंग इज नथिंग बट वॉट जीरो ऐसा हमने पहले भी किया सो आई कैन से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड देन आई हैव दिस पाई क्रॉस पाई इज इक्वल टू आई एच कट क्यू बी अपॉन सी नाउ यू विल सी you will get a very very exciting result from here bahut hi exciting result hai by the way what is this thing ye batao kya hai kinetic kinetic energy, energy. now let's come to here so what i have the whole thing can be written as this thing is pi square by 2m now you can take something mod pi square upon 2m and you have the another term another term kaun sa survive kiya hai bataiye this term hai na so this term is there so aapke paas ye aa raha hai that value is equal to i in sorry minus minus plus so sorry minus minus plus into i aur ek aur i hai so that will be negative sign and h cut upon 2 mc and that value is nothing but sigma dot b mil raha hai aapko 
इस वाले टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ है ना सॉरी हाँ क्यू इज ऑल्सो देर क्यू इज ऑल्सो देर क्यू टू एम बाई सी सो दिस थिंग यू आर गेटिंग एंड यू आर गेटिंग समथिंग यस दिस इज योर कानेटिक एनर्जी द होल थिंग कैन बी द होल थिंग नाउ कैन बी रिटर्न एज and this thing can be written as p minus q a upon c whole square by 2 m and this is nothing but the translation kinetic energy whatever be the momentum for a free particle if you are giving the field obviously that momentum is going to change according to direction of that field so this is all about the translation motion but what about this thing this thing is very interesting now look at here minus h cut q upon 2 mc e dot b if you will write this thing as charge of electron what is this particular thing what is this particular More thing magneton. more magneton yes and you have energy associated to spin isn't it with the magnetic field are you getting my point so this is here you can claim that there is internal symmetry of a particle or of a electron and which has a spin half because if you have a spin half then your g factor is equal to 2 and you will get this as your bohr magneton and this is a wonderful proof that yes there is existence of a spin half particle there is existence of a internal symmetry of a particle that means if you are talking about the basically kinetic energy of a system then obviously translation kinetic energy is there but if there is some magnetic field and your your electron have a spin they will also interact with that magnetic field and they will also give some energy due to interaction of that magnetic field and a spin and that first time first time anyone can give the mathematical evidence whether this particular spin half particle is existing or not and this is due to this dirac equation okay clear hai ye yes sir hai na so dirac ki ye klein gordon ne nahi kar paya tha hai na because klein gordon function ke roop mein sare cheez ko kiye the तो वहां पर स्पाइनर को कैसे इंट्रोड्यूस करें किस तरह से कैलकुलेशन करें इट वाज वेरी डिफिकल्ट सो वाई डिराक पिक्चर विल कम इन टू पिक्चर डिराक नोटेशन हैज सो इंपॉर्टेंस क्योंकि स्पिन जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों की स्टेट को आप बता पाते हो जो कि बेसिकली कैसा स्टेट है डिस्क्रीट स्टेट है आइदर दिस और दिस इज इंट इट सो यहां पर आप बात कर सकते हो एंड दिस इज वंडरफुल प्रूफ तो इसमें कोई भी एक स्टेप आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एनी स्टेप सो प्लीज गो एंड डू द डेरिवेशन और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रखे हैं सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी इसे दे रखा है सो यू हैव टू जस्ट गो फॉर दिस ओके सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ओके क्लियर है आगे बढ़े है ना कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो ठीक है और मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूं दैट आई एम फॉलोइंग आर शंकर ओके तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो बट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस वट एवर गिवन इन बुक ओके बाय द वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री पार्टिकल व्हाट विल बी एक्सलेशन ऑफ फ्री पार्टिकल जीरो है ना आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल फ्री पार्टिकल इजेंट इट क्लासिकल फ्री पार्टिकल का एक्सेलेशन क्या हो जाएगा दैट इज योर जीरो यू नो कैसे आप देख सकते हो यू कैन फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू योर पी स्क्वायर सॉरी सो एक्स इज गोइंग टू कम्यूट विथ पी स्क्वायर अपॉन टू अगर आप क्वांटम मैकेनिकली देखना चाहते हो 
तो भी आप इसे देख सकते हो एंड ऑब्वियसली एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम सो यू विल गेट वॉट एंड वन अपॉन आई एच कट इज देयर आई एम यूजिंग एन फर्स्ट थियोरम ठीक है ना क्या हो जाएगा ये वन अपॉन आई एच कट टू पी अपॉन टू एम इन टू आई एच कट ओके सो दिस थिंग इज गोइंग एंड दैट विल बी पी अपॉन एम एंड दिस इज माई इक्वेलेंट वेलोसिटी If you know the expectation value of momentum, you can find the velocity. And now, if you want to go for acceleration, then what will happen? For the acceleration, you can just go for dv x upon dt, which is nothing but d upon dt p x or p by m, है ना? And this can be written as p by m. P square by 2m, 1 upon i h cut. So this value is zero. P is going to commute with p square, so that is zero, and you have acceleration that is zero. So either in a quantum mechanical non-relativistic reason, you have free particle which has acceleration zero. Classically, you have also this particular acceleration zero. Let us try to go for a Dirac free particle. So what will happen to this particular Dirac free particle? Is that acceleration is zero, or is that this is something else? So let's try to go for this. So what is your Dirac? What is your relativistic free particle? This is p square c square m not square c four. What will be your equivalent Dirac equation? The Dirac equation is c alpha dot pi plus beta. M not c square. Yes. So let's try to calculate velocity. So I x direction to calculate karta hu. Easily, baki sara ham calculate kar lenge. So what is velocity? We can use Rn first theorem. So dx upon dt, and we can go for x h one upon i h cut plus you have del x upon del t. You have to go for this average value. So What will be this particular thing? So one upon i h cut. I will write x. And what you will? Sorry, alpha dot p, not pi. Alpha dot p. So this thing can be written as c alpha x p x plus alpha y p y plus alpha z p z plus beta m not c square. है ना? So x will commute to which quantity? किसके साथ x commute करेगा? Only p x. Only p x के साथ commute करेगा. So what you will get? You will get one upon i h cut x c alpha x p x. बाकी सारे term क्या हो जाएंगे? Zero. And you have this c upon i h cut alpha x can be Written outside, you have x p x, so that value is equal to c alpha x i h cut i h cut. So this is cancelled, so you have c alpha x. So this is your v x. So similarly, you can find the velocity, and your velocity is c alpha. This is your velocity. Okay. For a Dirac particle, so if someone will ask you what will be the velocity of Dirac particle, that will be c alpha, and this is for the free particle. Let us try to go for acceleration part, and this is very interesting. Or your exam may have happened. So let's try to go for this. Okay? Here is it clear? When you have these questions, you will reach the answer in Aaron Fast theorem. Okay? And there are many questions from Aaron Fast theorem. Okay? And there are many questions from Aaron Fast theorem. Okay? And there are many questions from Aaron Fast theorem. चलो नाउ लेट्स कैलकुलेट ए एक्स ए एक्स कैलकुलेट कर लेंगे फिर सबको वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे देर इज नॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट टेल वी एक्स अपॉन डी टी एंड दिस विल बी डी अपॉन डी टी C alpha x and this can be written as 
वन अपॉन आई एच कट सी अल्फा एक्स एच प्लस डेल सी अल्फा एक्स अपॉन डेल टी है ना दिस इज जीरो बिकॉज अल्फा एक्स इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम एंड वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी अल्फा एक्स एच ओके एंड वन अपॉन आई एच कट इज ऑल्सो देयर सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस सो एच को क्या लिखोगे सी अल्फा एक्स इज देयर एच इज नथिंग बट सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड एंड यू हैव प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर क्लियर है ये सो दैट इज व्हाट प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर एंड नाउ when you will go for this then this is going to commute alpha x is going to commute px py pz iske sath to alpha x commute karega hai na kyun kyunki dono alag alag hilbert space ke liye hai theek hai this is for the spin hilbert space aur ye to space hilbert space ke liye hai uske liye to they will commute now alpha x and alpha x is also going to commute now is that alpha x and alpha y is going to commute We have to see. So let's try to go for it. Reduce over. What will remain? C alpha x alpha y p y plus C alpha x alpha z p z plus C alpha x beta m not c square. Okay. So this is the thing. And now. इसको आप लिख सकते हो C एंड हियर इज ऑल्सो C सब जगह पर C है है ना सो हियर इज C सो यू कैन राइट C टाइम एंड दिस इज C स्क्वायर अल्फा x अल्फा y पी वाई वॉट इज अल्फा एक्स अल्फा वाई का कम्यूटेशन क्या होगा यू नो दैट थिंग बताओ अल्फा एक्स अल्फा जेड का कम्यूटेशन क्या होगा सी टाइम अल्फा एक्स और बीटा का कम्यूटेशन क्या होगा और यहां पर पी जेड दैट इज आउटसाइड व्हाट विल कम्यूटेशन बिटवीन अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई व्हाट इज कम्यूटेशन बिटवीन अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई गेस बताओ क्या होगा पता है तुम्हें वेरी गुड फिर लिसन अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स इज इक्वल टू जीरो लास्ट क्लास में प्रूफ किया था ये यस सो अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई अल्फा एक्स कैन बी रिटर्न एज अल्फा एक्स अल्फा वाई माइनस माइनस अल्फा एक्स अल्फा वाई लिख सकते हैं इसे यस एंड दैट वैल्यू इज व्हाट टू अल्फा एक्स अल्फा वाई याद नहीं है पॉलीस्पिन मैट्रिक्स का सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेशन क्या होता है टू टाइम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है ना व्हाट इज दिस वैल्यू तो दिस वैल्यू इज सिग्मा स्क्वायर टू टाइम अल्फा एक्स अल्फा वाई पी वाई लिख सकते हो इसे उसी तरह से इसे क्या लिखेंगे टू टाइम अल्फा एक्स अल्फा जेड पी जेड एंड उसी तरह से इसे भी लिखोगे सी अल्फा एक्स बीटा एम नॉट सी स्क्वायर लिख सकते हो इसे जस्ट टू मिनट मोर ओके यहां तक क्लियर है ना अब इसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं ओके सो व्हाट आई कैन डू I can find ax as मैं c को बाहर ले लेता हूं टू को बाहर ले लेता हूं और अंदर क्या हो जाएगा अल्फा x और अल्फा x को भी बाहर ले ले रहा हूं सो यू हैव अल्फा वाई पी वाई अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा 
एम नॉट सी स्क्वायर ठीक है ना लिख सकते हैं इसे एंड देन दिस कैन बी रिटर्न एज टू सी टाइम अल्फा एक्स और एक सी यहां भी रहेगा एक सी यहां भी रहेगा ओके नाउ आई कैन एड सी टाइम अल्फा एक्स पी एक्स फ्रॉम माई साइड देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट इसे मैंने अपने साइड से ऐड किया है तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा यस व्हाट इज दिस होल टर्म ये पूरा टर्म क्या है बताइए व्हाट इज दिस होल टर्म दैट हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन सो दिस ए एक्स इज इक्वल टू टू सी अल्फा एक्स हेमिल्टोनियन माइनस सी alpha x px and now this by and sath mein kya hai by h cut i h cut is also there i h cut is also there i h cut is there. now alpha x can we go inside so just last line five marks ke question aapke exam mein aa chuke hain ye so when alpha x will go inside then you have ax is equal to 2c सी अपॉन आई एच कट अल्फा एक्स एच माइनस सी टाइम अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स वॉट इज अल्फा एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी है ना सो यू कैन राइट टू सी अपॉन एच कट अल्फा एक्स एच माइनस सी px and that will be identity is there so this is your ax and similarly you can find ay az and you can write your a vector a is vector and that is ih cut that is 2c upon ih cut alpha h minus c p this is your acceleration which is not equal to 0 so surprisingly your particle is free but your acceleration is not zero why this isn't it so ye zaruri nahi hai ki jo law of nature aapne newton's law aur inertial frame ke liye liye hain wo sare law of nature yahan par fulfill ho for example in a central force potential we know that our angular momentum is conserved but when you are talking about the dirac particle it will create a problem and you will see there is external torque acting on a particle so the symmetry is entirely different and you are working in a 4 cross 4 dimensional space yes are you getting my point so this type of problem you can do or aap chaho to ek bar booklet mein dekh lo aur jitni cheeze hain use aap same cheez sare cheez maine karwa diya hai aapko use पूरा करना है सो फ्रॉम दिस नोट आई कैन फिनिश माई क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है सो क्वांटम मैकेनिक्स इज ओवर सो वन क्लास आई विल टेक फॉर फोर वेक्टर्स एंड रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ओके ठीक है फोर वेक्टर उसमें कुछ बच्चों का डोपलर इफेक्ट भी छूट चुका है शायद तो उसे डोपलर इफेक्ट भी पूरा करेंगे उसी में एंड वन क्लास एंड वन एंड हाफ क्लास जो भी पता चले आप उसे करना जरूर ठीक है ये मैं सोचना है कि एग्जाम आ गया तो नहीं करे क्योंकि आप खुद से तो नहीं कर पाओगे उसे मैं जितना कराता हूं एटलीस्ट उतना जरूर कर लेना ठीक है okay. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ईएमटी के एक क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे और गेटिंग माय पॉइंट कई बार तो दो दो क्वेश्चन भी आए हैं सेम टॉपिक से सो वी विल जस्ट गो फॉर फोर वैक्टर्स ऑल्सो ठीक है सो नेक्स्ट क्लास में फोर वैक्टर्स फर्स्ट वी विल गो फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स देन वी विल गो फॉर फोर वेक्टर इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इसको रिलेटिविस्टिकली कैसे डील कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे मोस्ट प्रॉब्लम इट विल टेक वन क्लास और टू क्लास बस जस्ट आप क्लास अटेंड कर लो एवरीथिंग विल बी डन ओके थैंक यू